Уфимский фонтан «Семь девушек». Встреча с родными здесь символична, ведь именно язык танцев помог сломать ей границы. Знаменитой бурзяночкой в своем исполнении Гузель почти два десятилетия назад покорила швейцарскую публику. А вместе с тем и сердце музыканта симфонического оркестра, профессора консерватории Даниэля Габе. Теперь у нее двойное гражданство, а в творческой семье трое детей, у которых тюркские имена, так настояла мама, а в собственности в Женеве лошадь. Дочь Лилия уже двойная чемпионка Франции по конкуру. Конечно, все говорят, о, башкирские корни сыграли свою роль. Вот, она такая целенастремленная, как и я, в принципе. Я понимала, что уехав... В Европу нельзя сидеть, сложа руки, быть домохозяйкой. Наоборот, нужно быть активной. И я вот, в принципе, собрала такую же команду активных людей. Ученица советской балерины Нинель Юлтыевой танцевальные номера за рубежом сначала ставила на воде. Занималась со сборной Швейцарии по синхронному плаванию, готовила к международным соревнованиям. Теперь занятие у станка. У Гузель Габе, уроженки деревни Теракле, Архангельского района, своя хореографическая школа в Женеве, которую назвала именем знаменитого земляка. Просто и громко. Танцуем, как Нуриев. Воспитанники – выходцы со всего бывшего СССР. Будучи в Уфе, Гузель решила пройтись по коридорам училища имени Рудольфа Нуриева, где когда-то звезда мирового балета начинал и сам. В планах привести швейцарских ребят на Нуриевский фестиваль в Уфу. Все-таки дома такое, такое счастье бывать на родине. Чего не удалось ему, конечно. Афиши балетных постановок на французском языке с фамилией хореографа из Башкортостана теперь разлетаются по Европе. Воспитанники школы ГБ, а им с двух до 14 лет, уже доросли до гастролей. А вот соотечественники, которых Гузель удалось объединить в общественную организацию Свифт Урал от Швейцарии до Урала, просят ее исполнить непременно башкирский танец. Это гвоздь программы европейского Сабантуя. Сейчас мне так приятно, что у меня где-то свой родной дом есть. Желание чувствовать себя как дома и стало причиной покупки, которую сам кинорежиссер Насур Юружбаев называет бесценной. А вот соседи посчитали сделку вот уже 40 лет гражданина Германии не иначе, как сумасшествие. Кто бы думал, что этот деревенский деревянный домик, порог которого переступил еще будучи юношей, казалось бы, навсегда он будет выкупать в европейской валюте. Лишь бы не отошел чужим. Считает меня этим э, дураком. Вообще-то... Как говорят, можно бросить европейскую все страну? Все хотят туда, да, а, а ты вы обратно вернулся. Обратно. Когда-нибудь вот тянет, обратно хочется. Здесь далеко до европейского комфорта. Вода и газ до деревни дошли недавно. Вместо привычного для немцев гладкого асфальта во дворе растет высокая трава. За окнами тишина, которую прерывает разве что крик поющего петуха. Но по словам Насура, именно такие незначительные детали начинаешь ценить на чужбине. Его фильмы тоже с национальным колоритом. Звуки Курая над сеной, голос моего отца, снятые в Башкортостане. Он пишет книги, стихи, сочиняет песни, с которыми выступают артисты башкирской эстрады. В своей родной деревне он срежиссировал еще один арт-объект – ворота счастья, чтобы тем, у кого отчего дома уже нет, калитка в детство все же была открыта. Житель того же немецкого города Лейпциг Эрик Баишев уголок Башкортостана решил создать в самой Германии. Собиратель музея башкирской истории продвигает культуру своего народа в странах Европы. По его инициативе появились сразу два памятника башкирским воинам в Дрездене и Лейпциге. Эрик – член исторического клуба «Любезар». Военные реконструкции, которые организуют в немецких улочках, не проходят без его участия. И это только начало. Краштан светится очень красиво. Стрела из золота – опять же смелая идея Эрика, которую он же и воплотил в жизнь. Ее установили на шпиле церкви святого Лаврентия, вместо той, что была запущена сюда из лука северных амуров, возвращавшихся с победоносного похода. Ура! Ура! 
выстрел, абатыра, попавшая точно в цель, так и стал для жителей Шварца символом свободы и независимости. Со временем она сгнила, ее тут же заменили на железную, поддалась коррозия. Эрик Баишев стрелу озолотил, чтобы память о северных амурах в Германии жила вечно. Я ремонтирую дома, которые в моей собственности, и фасады я всегда разрисовываю башкирским... В колорите, да, в башкирском колорите. Например, один дом на весь фасад разрисован всадник, который стреляет из лука. Храбрость и непобедимость башкирских воинов стала и объектом изучения голландца Юрна Бусьмана. Его прадед был бургомистром местечка Вие, который от наполеоновского нашествия освобождали как раз-таки башкирские отряды, известные как Северные Амуры. Сейчас господин Бусьман с супругой являются хранителями музея Гелвинг в Амстердаме. Там действует большая экспозиция, посвященная событиям тех лет. Собран уникальный архив документов. В 2013 году мы впервые открыли для себя Башкортостан. Мы были в архивах, собирали документы. Часть реликвий Башкир мы нашли на полях освободительных сражений на своей родине. Это и сформировало нашу экспозицию. Для Нидерландов Башкиры – освободители. Башкирам-освободителям в королевстве Нидерланды в прошлом году был открыт памятник на берегу Эйсела, именно в том месте, где башкирские воины форсировали реку с сильным течением и освободили несколько близлежащих городов, добравшись до Амстердама. Самая ближайшая мечеть, первая кафедральная мечеть. Мы видим, собственно, карту, время намаза, если у нас здесь э, место для парковки. Поисковая система «Халяль Гайд» помогает организовать путешествия для мусульман со всего мира. Где можно поесть вкусную и в то же время разрешенную пищу, в каком отеле остановиться, как культурно отдохнуть, не нарушив нормы шариата, и где приобрести сувениры, чтобы привезти друзьям из путешествия. Уроженец Баймака Айбулат Янтурин называет себя одним из партнеров проекта. Девять лет назад впервые оказался в Великобритании и остался там жить и работать. Что мы видим в Уфе? Давайте посмотрим кафе. IT-технологии и международная торговля – сфера его деятельности. Задача, которую он ставит перед собой сам – популяризировать среди иностранцев Башкортостан, в том числе и в туристической сфере. Так, на карте международного проекта, участниками которого являются десятки стран со всех континентов, появились мечети, халяльные кафе, магазины с мусульманской атрибутикой в Уфе. Никто до момента пока не почувствует вот, э, запах, скажем, запах денег, они ничего не будут делать. Вот как, какой либо там бизнес не начинать, всегда люди хотят так, если там деньги, если какой-то потенциал, если какой-то возврат и так далее, и если какая-то надежда, то тогда люди начинают действовать и двигаться. Без этого никто не начинает. В Уфе, насколько они это увидели, это еще вопрос. А вот Альберт Давлетов продвигает за рубежом на новый уровень науку. Его альма-матер – Уфимский авиационный университет. В трудовой книжке – УМПО, канадская самолетостроительная компания «Бомбардье», где с его участием были спроектированы порядка 40 лайнеров. И вот теперь ЦЕРН – Европейский центр ядерных исследований. Крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Часть производственных площадок которого находится под землей. Это адронный калориметр, трекер, ионные камеры, магнит. В режиме реального времени – Реконструкция с ударением. Детали проекта, как и положено в этой сфере, Альберт не раскрывает. Его команда работает над усовершенствованием большого андронного коллайдера. Молодые умы, в числе которых и уфимский парень, нацелены догнать скорость света. По его словам, границ для тех, кто хочет заниматься наукой, не существует. Все в руках самого выпускника. Ну, в двух словах, если вы услышали, базон Хиггза, и чтобы... Сделать более подробное изучение этого базона нам необходимо разогнать скорость частиц. Все границы открыты. Нет, нет никаких шенгенов, нет никаких виз. Если ты хочешь, то добьешься всего. Нет ничего невозможного, решили наши соотечественники за океаном. Канада, город Торонто. В небольшой мастерской на берегу озера Антария турецкий скульптор создает бюст Салавата Юлаева. Так захотели земляки. Чтобы даже за тысячи километров национальный герой родного Башкортостана был рядом. Мы очень рады, что в Канаде, в Торонто, на канадской земле мы соприкасаемся с образом Салавата Юлаева. Пока бюст в глине, затем будет атлет в металле и займет достойное место на постаменте. В этом году по инициативе семьи активистов из Уфы и Самирханова в Канаде был создан свой Курултай, чтобы навести мосты между континентами. Сабантуй отныне включен в общегородские праздники Монреаля. Уфимские липы в исполнении теперь уже канадских башкир. Ностальгия – это действительно то, что мы испытываем здесь. Мы объединяемся, мы проводим вечера 
сабантуй, потому что на самом деле наши сердца вместе с вами, дорогие земляки. На пятый всемирный Курултай в Уфу делегаты прилетели из европейских государств, стран Азии и Соединенных Штатов. Там за рубежом у них уже свои семьи, дети, работа. Но фраза «Едем домой» для них всегда имеет лишь один смысл – возвращение в Башкортостан. Вот бани у нас есть, да, у нас вот есть сама бани. В Милане прям есть собственная баня, мы в будущем... Девчата Лаб... приходят, Лаб... да. Лучше, да, ее и все. У нас есть самовар, у нас все вот э, наши праздники. Мы пытаемся как-то собраться, объединиться. То есть, если мы не можем каждый раз приехать себе на родину, на родину мы можем это сделать там. У родины совсем другой запах. Наверное, э, даже запах асфальта, запах цветов, запах, запах травы, совершенно все другое. Вот если мне дадут как бы два пробника, я обязательно определю, где Израиль, а где Уфа. Рожденные в Башкортостане приветствуют друг друга теперь уже на разных языках. Спустя годы, пролетев тысячи километров, они снова на родине, которые видели во сне, скучали по запахам, звону маниста, национальной музыки и готовы кричать во весь голос, как здорово снова быть дома. Эктор Мангаор. Суперандо милис де километрос. Энтлиган виархемма. Эйбазе реахот шельмуледет. Ла музыка, культура, традиционная менталита. Финальменто сямо ин башкортостан. I was dreaming come back to Уфа. Сегодня мы дома. Ура! Ура!